ബലാത്സംഗ കേസിൽ പ്രതി ചേർക്കപ്പെട്ട ബിനോയ് കോടിയേരി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണ മകൻ ബിനോയ് കോടിയേരിക്ക് മുംബൈ സെഷൻസ് കോടതി മുൻകൂർ ജാമ്യം അനുവദിക്കുമ്പോൾ കടുത്ത വ്യവസ്ഥകളോടുകൂടി മുൻകൂർ ജാമ്യം അനുവദിക്കുമ്പോൾ ഡി എൻ എ പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാകണം എല്ലാ തിങ്കളാഴ്ചയും അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥന് മുന്നിൽ ഹാജരായി ഒപ്പുവയ്ക്കണം അവിടെ ഉയരുന്ന ചോദ്യം ഡി എൻ എ ടെസ്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് കോടതിയിൽ നഖശിഖാന്തം ബിനോയ് കോടിയേരി എതിർത്തു ഡി എൻ എ ടെസ്റ്റ് എന്ന ഈ പരാതിക്കാരിയുടെ വാദഗതി കോടതി അംഗീകരിക്കരുത് തന്നെ ഡി എൻ എ ടെസ്റ്റിന് വിധേയനാകാൻ ആ ഒരു ഉത്തരവ് ഉണ്ടാകരുത് പക്ഷെ കോടതി അവിടെ ഇട്ടിരിക്കുന്ന ഉത്തരവിന്റെ ഏറ്റവും കടുത്ത വ്യവസ്ഥ ഡി എൻ എ പരിശോധനക്ക് ബിനോയ് കോടിയേരി ഹാജരാകണം ഉയർന്ന ചോദ്യം ഈ തരത്തിലാണ് പൊതുവിടത്തിൽ ധാർമ്മിക ചോദ്യം നിയമത്തിന്റെ മുന്നിൽ നാളെ ഈ കേസ് ഒത്തുതീർക്കപ്പെട്ടേക്കാം ക്രിമിനൽ സ്വഭാവം വിട്ട് ഈ കേസ് ഒരു സിവിൽ സ്വഭാവത്തിലേക്ക് മാറാം അതായത് ഒരു യുവതിയുമായി വിവാഹ ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടാനുള്ള ഒരു കരാർ വിവാഹ കരാർ ആ വിവാഹ കരാർ ലംഘിക്കപ്പെട്ടു സ്വാഭാവികമായും ഒരു സിവിൽ കേസ് നമ്മുടെയൊക്കെ നാട്ടിൻ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഡിവേഴ്സ് ഡിവോഴ്സ് കേസിന് പോകുന്ന ആ ഗ്രേവിറ്റി മാത്രമേ ഇപ്പോൾ ഈ ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഈ കേസിനുള്ളൂ അവിടെ അത് നിയമപരമായ കാര്യം നാളെ ഈ കേസ് ബിനോയ് കോടിയേരി ഒത്തുതീർത്തേക്കാം കാരണം നിയമപരമായി ആ കുഞ്ഞിന് അവകാശപ്പെട്ടതെല്ലാം ബിനോയ് കോടിയേരിയിൽ നിന്ന് അവിടെ കൊടുത്തു കഴിയുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ കേസിന് പ്രാധാന്യമില്ല കേസ് ഒത്തുതീർപ്പാക്കാം പക്ഷെ ഉയരുന്നത് ധാർമ്മികതയുടെ ചോദ്യമാണ് നിയമത്തിന് മുന്നിൽ അപ്പുറത്തേക്ക് ധാർമ്മികതയുടെ ചോദ്യമാണ് ആ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം പറയേണ്ടത് ബിനോയ് കോടിയേരിക്കും അപ്പുറത്തേക്ക് വിനോദിനി ബാലകൃഷ്ണനും അപ്പുറത്തേക്ക് സാക്ഷാൽ കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ എന്തുകൊണ്ട് സി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ സി പി എം പോലെ ഇരവാദം നടത്തുന്ന പാർട്ടിയുടെ ഇരവാദം ഔദ്യോഗിക സ്ലോകനായി പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു പാർട്ടിയുടെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയാണ് മാത്രവുമല്ല അതിന്റെ പരമോന്നത സമിതിയായ പോളിറ്റ് ബ്യൂറോയുടെ നേതാവാണ് അതായത് സി പി എമ്മിന്റെ ദേശീയ നേതാവ് എന്നർത്ഥം മാത്രവുമല്ല അദ്ദേഹം മുൻ ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയാണ് കണക്കുകൾ കണക്കുകൂട്ടലുകൾ അനുസരിച്ച് പോയാൽ ഭാവിയിൽ കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് ഈ കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ ആ രാഷ്ട്രീയ നേതാവിനോട് പൊതുസമൂഹം ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമുണ്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മകനെതിരെ ഒരു യുവതി ഒരു പരാതിയുമായി പൊതുസമൂഹത്തിന് മുന്നിൽ നിന്ന് വന്ന് പറയുകയാണ് ഇവ ഈ വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് എനിക്കൊരു കുഞ്ഞുണ്ടായി ഇതാ ഈ എട്ടു വയസ്സുകാരൻ ഞാൻ ഈ മുന്നിൽ നിർത്തി കാണിക്കുന്ന ഈ എട്ടു വയസ്സുകാരൻ എന്റെ വയറ്റിൽ പിറന്ന എന്റെ ഉദരത്തിൽ പിറന്ന എന്റെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ പിറന്ന ഈ എട്ടു വയസ്സുകാരന്റെ പിതാവ് കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണന്റെ മകൻ ബിനോയ് കോടിയേരിയാണ് നിഷേധിക്കുന്നു ബിനോയ് കോടിയേരി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ നിഷേധിക്കുന്നു വിനോദിനി ബാലകൃഷ്ണൻ നിഷേധിക്കുന്നു യുവതി തിരിച്ച് ചോദിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ശാസ്ത്രീയ പരിശോധന നടത്തു ഞാൻ റെഡി അങ്ങനെ സ്വാഭാവികമായും പറഞ്ഞാൽ അഭിമാനമുള്ളവരാണെങ്കിൽ സത്യസന്ധതയുള്ളവരാണെങ്കിൽ ജീവിതത്തിൽ വാക്കുകളോട് ധാർമ്മികത പുലർത്തുന്നവരാണെങ്കിൽ ആരായാലും എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ കുറ്റക്കാരനല്ല എന്ന് എന്റെ മനസ്സിൽ നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പുണ്ട് എങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് എനിക്കൊരു പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരായിക്കൂടാ അഗ്നിശുദ്ധി വരുത്തുന്നത് അല്ലേ ധാർമ്മികത അത് രാഷ്ട്രീയ ധാർമ്മികതയ്ക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് വ്യക്തി ധാർമ്മികതയും വ്യക്തിശുദ്ധിയും അതല്ലേ ആ അർത്ഥത്തിൽ ബിനോയ് കൊടിയേരിയെ ഉപദേശിക്കേണ്ടത് ആരാണ് പൊതു ഇടത്തിൽ മാർഗദീപമാകേണ്ടത് ആരാണ് കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണനാണ് ഇരയെ വേട്ടക്കാരനെ എന്നും തോൽപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പടപൊരുതുന്ന പാർട്ടി സി പി എം ഇരകൾക്കൊപ്പം നിൽക്കുന്ന പാർട്ടി സി പി എം അതാണ് അതിന്റെ സ്ലോഗൻ ഇന്നും ഇന്നലെയും തുടങ്ങിയ സ്ലോഗൻ അല്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പതുകളിൽ അതോടൊപ്പം തന്നെ അവിഭക്ത കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കും ശേഷം പാർട്ടി പിള പിളർപ്പിലേക്കൊക്കെ പോകുന്ന ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതുകളിലും സി പി എം ഉയർത്തിയ മുദ്രാവാക്യം ഇതുതന്നെയാണ് ഇരകൾക്കൊപ്പം നിൽക്കുന്ന പാർട്ടി സ്ത്രീകൾക്കൊപ്പം നിൽക്കുന്ന പാർട്ടി സ്ത്രീ ശാക്തീകരണത്തിന് വേണ്ടി നിൽക്കുന്ന പാർട്ടി തുല്യതയ്ക്കു വേണ്ടി നിൽക്കുന്ന പാർട്ടി തുല്യനീതിയും ഇരവാദവും ലിംഗസമത്വവും സ്ത്രീ ശാക്തീകരണവും മുദ്രാവാക്യമാക്കുന്ന പാർട്ടി ആ പാർട്ടിയുടെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി നാട്ടുകാരെ ഉപദേശിക്കുന്നവനാണ് എന്താണ് ഉപദേശിക്കുന്നത് സ്വാഭാവികം ഒരു കുഞ്ഞ് എന്ന് ഒരു സ്ത്രീ പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെതല്ല ആ കുഞ്ഞ് എങ്കിൽ ആ യുവതി ആവശ്യപ്പെടുന്നു നിങ്ങൾക്ക് എന്താ ശാസ്ത്രീയ പരിശോധനയിൽ ഹാജരായിക്കൂടെ സത്യസന്ധനായവൻ അതിൽ ഭയപ്പെടാൻ ഒന്നുമില്ലാത്തവൻ അവൻ അങ്ങോട്ട് പറയണം ഒരു പുരുഷൻ ശാസ്ത്രീയ പരിശോധനയ്ക്ക് ഞാൻ തയ്യാർ അതാണ് ഒരു സ്ത്രീ വന്നിട്ട്
ധാർമ്മികമല്ലേ കൊടിയേരി ഈ ചോദ്യമാണ് പൊതുസമൂഹം ചോദിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ മകനെ ഉപദേശിച്ചുകൂടാ നിങ്ങളുടെ മകന്റെ മകൻ അല്ല ഈ ബീഹാറുകാരി യുവതി പറയുന്ന ആ എട്ടു വയസ്സുകാരനെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മുൻകൂട്ടി വന്ന് പറയൂ നിങ്ങൾ മുൻകൈ എടുത്ത് ആ ഡി എൻ എ ടെസ്റ്റ് നടത്തൂ അതല്ലേ ധാർമ്മികത അതിൽ നിന്ന് എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഒളിച്ചോടുന്നു നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് മറയ്ക്കാനുള്ളത് തെളിയിക്കപ്പെടുന്ന വസ്തുതയല്ലേ അത് എൻ ഡി തിവാരി മുതൽ ഉള്ളവർ തർക്കമുണ്ടായ ഘട്ടത്തിലൊക്കെ ഇതേ ഡി എൻ എ ടെസ്റ്റിൽ കൂടെ പോയി തെളിയിക്കപ്പെട്ടു കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഭയക്കുന്നത് എന്താണ് ആ ചോദ്യം പൊതുസമൂഹം ചോദിക്കുന്നത് വിനോയ് കൊടിയേരിയോട് ചോദിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ശക്തിയിൽ വിനോദിനി ബാലകൃഷ്ണനോട് ചോദിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ശക്തിയിൽ സി പി എമ്മിന്റെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയോട് കേരളത്തിന്റെ മുൻ ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയോട് സി പി എമ്മിന്റെ പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ അംഗത്തോട് സമൂഹം ചോദിക്കുന്നു ഡി എൻ എ ടെസ്റ്റ് നടത്താൻ മകൻ ബിനോയ് കൊടിയേരിയെ പ്രേരിപ്പിക്കേണ്ടതല്ലേ അത് മകനുമായി ബന്ധമില്ല എന്നല്ല ഒരച്ഛൻ പറയേണ്ടത് ആ മകൻ ബിനോയ് കൊടിയേരി ആ കുഞ്ഞിന്റെ പിതാവല്ല എന്ന് ബിനോയ് കൊടിയേരി പറയുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ അവൻ ഡി എൻ എ ടെസ്റ്റ് നടത്തി അത് തെളിയിക്കണം എന്ന് പൊതു ഇടത്തിൽ ഉച്ചത്തിൽ പറയാൻ നാവ് ഉയർത്താൻ കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണന് ചങ്കൂറ്റമുണ്ടോ എന്ന ചോദ്യം പൊതു ഇടത്തിൽ ശക്തമായി ഉയരുന്നു